ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் இன்வெஸ்ட் இக்னாமெட்ரி கொஸ்டின்ஸோட ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூஸ் வந்து எப்படி ஃபைன் பண்ணுறது அதை பேஸ் பண்ணி வர கொஸ்டின்ஸ் எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம் ஸோ இது பேசிக்காக ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ட்ரிக்னாமெட்ரிக் டேபிள் வேல்யூ தெரிஞ்சிருக்கணும் உங்களோட ஜீரோ தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி நைன்ட்டி இதோட டேபிள் வேல்யூவோட ஷார்ட் ட்ரிக் நம்ம சேனலில் அவைலபிளாக இருக்குது பாருங்கள் ஏன் சீக்கன் காட்லாம் எழுதலை அப்படின்னா காசோட ரெசிப்ரோக்கல் தான் சீக்கன் டேனோட ரெசிப்ரோக்கல் தான் காட் நம்ம அப்படியே ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணி அதை பார்த்துக்கலாம் ஸோ இன்வெஸ்ட் டிக்னாமெண்ட்ரி ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது எல்லா ரேஷியோஸோட ரேஞ்ச் ரேஞ்ச் அப்படின்றது ஈஸியாக நீ அப்போச்சுக்கிறதுக்கு இங்கே பாருங்களேன் இது என்னோடய ஒய் ஆக்சிஸ் இதனோட எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது உங்களோட ஜீரோ டிகிரி இது உங்களோட நைன்டி ஃபைவ் பை டூ இது வந்து உங்களோட ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் இதை டூ செவன்ட்டின்றது இப்படி வரும்போது டூ செவன்ட்டி இதே ரிவர்ஸில் வந்தோம்னா இதை நம்ம மைனஸ் நைன்டின்னு சொல்லிக்கலாம் அதனால் இதை மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க ஸோ இதில் வந்து ரேஞ்சுன்றது மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ டு ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ அப்படின்றது மூணு மூணு ரேஷியோஸோட ரேஞ்ச் மற்ற மூணு ரேஷியோஸோட ரேஞ்ச் வந்து ஜீரோ டு ஃபைவ் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் இது இந்த தேர்ட் வந்து யாருக்குமே வந்து பிரின்ஸிபல் பிரான்ச் கிடையாது இந்த தேர்ட் குவாட்ரண்ட் இப்போ பாருங்கள் யார் யாருக்கெலாம் இந்த பிரான்ச் எடுக்கணும் அப்படின்றத ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுக்க போகிறது மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ டு ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ இது யாருக்கெலாம் வந்து ரேஞ்ச் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைன் இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் சைனோட ரெசிப்ரோக்கலான கொசிக்கெண்ட் இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் அதுக்கப்புறம் டேன் இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் இவங்க மூணு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி இவங்க மூணு பேருக்கும் இதே ரேஞ்சு தான் எடுக்கணும் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ டு ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ இந்த பார்ட் அதே மாதிரி இந்த மேலே நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இல்லை ஜீரோ டு ஃபைவ் ஜீரோ டு ஃபைவ்ன்றது யாருக்கெலாம் வந்து ரேஞ்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ் இன்வர்ஸ் காசோட ரெசிப்ரோக்கலான சீக்கண்ட் இன்வர்ஸ் இங்கே டேன் இருக்குது ஸோ இங்கே காட் இருக்கும் ஸோ காட் இன்வர்ஸ் இவங்க மூணு பேருக்கும் இந்த ரெண்டு பிரான்ச் தான் எடுக்கணும் வேறு எதையும் நம்ம எடுக்க முடியாது சரி ஓகே இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு எனக்கு ரேஞ்ச் வந்து இது தான் அப்ளை பண்ணணும்னு தெரிஞ்சிச்சு சம்ம எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பேசிக்காக இது வந்து உங்களோட ஃபஸ்ட் குவாட்ரன் செகண்ட் குவாட்ரன் தேர்ட் குவாட்ரன் ஃபோர்த் குவாட்ரன் படிச்சுருக்கோம் நம்ம ஆல் சில்வர் டீ கப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆல் சில்வர் டீ கப்ஸ் இல்லை ஆல் ஸ்டூடெண்ட் டேக் சாக்லேட்னு கூட சொல்லிக்கலாம் ஆல்னா எல்லாரும் இங்கே பாசிட்டிவ் இங்கே சைனோ சைனோட ரெசிப்ரோக்கலான கொசிக்கன் மட்டும் தான் பாசிட்டிவ் இங்கே டேனும் டேனோட ரெசிப்ரோக்கலான கார்ட் தான் பாசிட்டிவ் இங்கே காசும் காசோட ரெசிப்ரோக்கலான சீக் மட்டும் தான் பா எந்தெந்த கோட்ரண்ட்டில் யார் யார் பாசிட்டிவ்ன்ற வேல்யூ நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் சரி ஓகே அது இல்லாமல் இன்னொரு முக்கியமான ரூல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ நம்ம இதில் பார்த்தோம் யாருக்குமே வந்து தேர்ட் குவாட்ரண்ட் வந்து பிரின்ஸிபல் பிரான்ச்சில் வராதுன்னா அதை க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இதில் ஜீரோ இது ஃபைவ் பை டூ இது பை இது மைனஸ் ஃபைவ் பை டூன்னு பார்த்தோம் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்ட்டில் வர்ற எந்த ஆங்கிளாக இருந்தாலும் இதில் என்ன தீட்டா வருதோ என்ன ஆங்கிள் வருதோ அதை அப்படியே எழுதிப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் நம்மளோட ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட்டில் லைஸ் ஆகுதோ அது ஜீரோ மைனஸ் தீட்டான்னு சொல்லுவாங்க மைனஸ் தீட்டான்னு எழுதிப்பாங்க அதே மாதிரி செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டில் வர்ற ஆங்கிளை வந்து எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா உங்களோட பையை விட வேல்யூ கம்மியானது அதனால இதை பை மைனஸ் தீட்டான்னு சொல்லுவாங்க இந்த மூணும் தெரிஞ்சா போதும் எந்த கொஸ்டின் வந்தாலும் நீங்க ஆன்சர் பண்ணலாம் இப்போ ஒரு கொஸ்டின் நான் இங்கே சால்வ் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ உங்களுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைண்ட் த பிரின்சிபல் வேல்யூ ஆஃப் கொஸ்டின் வந்து சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் பை டூன்னு கேட்டிருக்காங்க இதோட வேல்யூ என்ன ஃபைண்ட் த பிரின்சிபல் வேல்யூ ஆஃப் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஆஃப் என்னன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா முதல்ல கொடுத்துருக்க கொஸ்டினை ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு நான் பண்ணிக்கோங்க அசியூம் பண்ணிட்டா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் யோசிக்கிறதுக்கு அதனால ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு கொஸ்டின் அசியூம் பண்ணியாச்சு இங்க இருக்கிற சைன் இன்வர்ஸ் இந்த பக்கம் வந்தா என்ன ஆகும்னா வெறும் சைன் ஆயிடும் அப்ப நம்ம எழுதிக்கலாம் சைன் ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை டூன்னு எழுதிக்கலாம் இப்ப சைன் ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை டூன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு சைனோட வேல்யூ நெகட்டிவ்ல வந்திருக்கு சைனோட வேல்யூ நெகட்டிவ்னா எந்த குவாட்ரண்ட்னு பாருங்க இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஸோ சைனோட வேல்யூ வந்து எந்த ரெண்டு குவாட்ரண்ட்ல மட்டும்தான் வரும் ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்லயும் ஃபோர்த்து குவாட்ரண்ட்ல மட்டும் தான் வரும் ஏன்னா சைன் இன்வர்ஸோட ரேஞ்ச் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ டு ப்ளஸ் ஃபைவ் பை டூ தான் அப்போ இதில் இதுதான்
பை பை சிக்ஸ் அப்படின்றது எனக்கு ஒன் பை டூ கொண்டு வரும்னு எனக்கு தெரியும் எனக்கு இங்க மைனஸ் ஒன் பை டூ தேவைப்படுறதுனால எனக்கு ஒரு ஆங்கிள் வந்து போர்த்து குவாட்ரண்ட் அப்ப இங்க மைனஸ் பை பை சிக்ஸ் எழுதிக்கணும் அவ்வளவுதான் முடிச்சிட்டோம் நம்ம இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்க ரெண்டு ரைட் ஹண்ட் சைடும் ஈக்குவல் ரெண்டு லெப்ட் ஹண்ட் சைடும் ஈக்குவல் அப்ப ஒய்க்கு நேரம் நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு மைனஸ் பை பை சிக்ஸ் தான் கிடைச்சிருக்கு அப்ப ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பை பை சிக்ஸ் தான் ஆன்சர் ஒய்ன்றது ஒண்ணுமே இல்ல ஒய்ன்றதா நம்மளோட கொஸ்டின் சோ அந்த ஒய்க்கு பதில நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஹாஃபோட ஆன்சர் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் தான் நம்மளால ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்ல முடியும் இப்ப இதே மாதிரி இன்னொரு கொஸ்டின் பாருங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட காஸ்ட் கொஸ்டின் எடுத்துக்கலாம் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூ இப்ப சப்போஸ் கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்காங்கன்னா எப்படி ஆன்சர் பண்றதுன்னு பாருங்க காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் பை டூ இப்படி கேட்டிருக்காங்க இதோட பிரின்சிபல் பிரான்ச்சை கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முதல்ல கொடுத்துருக்க கொஸ்டின் என்னன்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் காஸ் இன்வர்ஸ் அந்த பக்கம் போனா என்ன ஆகும் காஸ் ஆயிடும் ஸோ அப்போ வந்து காஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை டூன்னு எழுதிக்கலாம் எழுதியாச்சு காசோட ரேஞ்ச் என்னன்னு பாருங்க காஸ் இன்வர்ஸோட ரேஞ்ச் என்னது காஸ் எங்க இருக்கு ஜீரோ டு பைக்குள்ள இருக்கு அப்ப காசோட ரேஞ்ச் வந்து ஜீரோ டு பை தான் அப்ப இங்க ஜீரோ டு பைக்குள்ளதான் என்னோட காஸ் இன்வர்ஸ் வரும் ஒண்ணு ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல வரும் இல்ல ரெண்டாவது குவாட்ரண்ட் வரும் அதை தவிர வேற ஆப்ஷனே கிடையாது ஸோ காசோட வேலை இங்க என்ன இருக்கு நெகட்டிவ்ல தானே இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல எல்லாரும் பாசிட்டிவ்ன்றதுனால கண்டிப்பா காசை நம்ம எந்த குவாட்ரண்ட்ல தான் எடுக்கணும் செகண்ட்ல எடுக்கணும் ஏன்னா எனக்கு மைனஸ் வேல்யூ வேணும் செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல வர்றாங்களே எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் பை மைனஸ் தீட்டான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும்னு இந்த தீட்டான்றது இந்த ஒன் பை டூவோட டேபிள் வேல்யூ அவ்வளவுதான் ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ காசோட ஒன் பை டூ யாருன்னு பாருங்க காசோட டேபிள் வேல்யூவோட ஒன் பை டூ யாரு சிக்ஸ்டி டிகிரி ஸோ சிக்ஸ்டிக்கு என்னது பை பை த்ரீ தான் அப்ப நம்ம கண்டிப்பா சொல்ல முடியும் நம்மளோட தீட்டாவோட வேல்யூ வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி ஆனா இது தேர்ட் உங்களோட செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல வர்றதுனால பை மைனஸ் தீட்டான் அப்ளை பண்ண போறோம் இந்த கொஸ்டின் எப்படி எழுதணும்னு பாருங்க ஸோ காஸ் ஆஃப் பை மைனஸ் தீட்டா அதாவது தீட்டான்றது வந்து பை பை த்ரீ ஸோ பை மைனஸ் பை பை த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை டூ இப்படி தான் நம்ம எழுதணும் ஏன்னா உன்னோட ஆங்கிள் வந்து செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல வந்திருக்கு செகண்ட் குவாட்ரண்டோட ஆங்கிளோட ரெப்ரஸன்டேஷன் என்ன பை மைனஸ் தீட்டா தான் தீட்டான்றதும் ஸ்பெஷல் ஆங்கிள் என்னோட ஸ்பெஷல் ஆங்கிள் வந்து இங்க ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ வந்து பை பை த்ரீயோட வேல்யூ ஆனா செகண்ட் குவாட்ரண்டோட ஆங்கிள் நம்ம எப்படி தான் எழுதி ஆகணும் பை மைனஸ் தீட்டான் எழுதணும் அதனால பை மைனஸ் பை பை த்ரீன்னு எழுதிக்கோங்க ஸோ இதுக்கு எல்சிஎம் எடுத்துடலாம் ஸோ த்ரீ ஒன்ஸ் ஆர் த்ரீ அப்ப த்ரீ பை பை ஒன் பை பை த்ரீன்னு எழுதிக்கலாம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை டூ அப்ப காஸ் த்ரீ பைல ஒன் பைய மைனஸ் பண்ணா டூ பை பை த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை டூ அப்படின்னு கிடைக்குது ஸோ இப்ப கிடைச்ச வேல்யூ வந்து உங்களோட கொஸ்டினோட கம்பேர் பண்ணி பாருங்க இதான் நம்மளோட கொஸ்டின் இதை கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா இந்த ஒய்யோட பிளேஸ்ல என்ன கிடைச்சிருக்கு நம்மளுக்கு டூ பை பை த்ரீ கிடைச்சிருக்கு அப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை பை த்ரீ தான் நம்மளோட ஃபைனல் ஆன்சர் ஒய்ன்றது நம்ம எடுத்திருக்க கொஸ்டின் ஸோ காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஆஃப்ன்றது வந்து டூ பை பை த்ரீயோட ஃபைனல் வேல்யூ தானே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்மளால சொல்ல முடியும் நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஆக்சுவலா சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சைன் எக்ஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டேன் எக்ஸ் அப்படின்னா இது கேன்சல் ஆயிட்டு எக்ஸ் மட்டும் வரும் அப்படின்றது ஒரு பேசிக் ரூல் ஆனா இதுல எல்லா சமலையுமே இப்ப இதை கேன்சல் பண்ணி நான் இது வந்து தேர்ட்டீன் பை பை சிக்ஸ் எழுத முடியாது ஏன் அப்படின்னா இந்த ஆங்கிள் வந்து அந்த ரேஞ்சில் இருந்தால் மட்டும்தான் இது அப்படி வரும் இப்போ டே சைனோட ரேஞ்ச் என்ன அப்படின்னா உங்களோட மைனஸ் பை பை டூலேருந்து ப்ளஸ் பை பை டூ வரைக்கும் நம்மளோட ரேஞ்ச் ஸோ இந்த எக்ஸோட வேல்யூ இந்த ரேஞ்சில் இருந்தால் மட்டும் தான் நம்ம டேரெக்டாக எடுக்க முடியும் இல்லைனா நம்ம இதை டேரெக்டாக எடுக்க முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த கொஸ்டினை பாருங்களேன் காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் காஸ் ஆஃப் தேர்ட்டீன் பை பை சிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டீன் பை பை சிக்ஸ் டேரெக்டாக யோசிக்க முடியலன்னா இந்த பையோட வேல்யூவில் இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக இதே மாதிரி தான் எழுதணும்னு அவசியம் உங்களுக்கு அந்த கான்செப்ட் புரியறதுக்காக நான் சொல்கிறேன் இந்த பை வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி டிவைடட் பை சிக்ஸ் இப்போ சிக்ஸும் ஒன் எயிட்டியும் கட் பண்ணால் தேர்ட்டி டிகிரி தேர்ட்டியும் தேர்ட்டினே மல்டிபிள் பண்ணால் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி டிகிரி கிடைக்குது ஆனால் காஸ் இன்வர்ஸ் காஸ் இன்வர்ஸோட ரே
ட்வெல் ப்ளஸ் ஒன் பைனு பிரித்து எழுதிக்கலாம் டினாமினேட்டில் இருக்க சிக்ஸ் இதுக்கு ஒரு சிக்ஸ் இதுக்கு ஒரு சிக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணால் டூ பை ப்ளஸ் பை பை சிக்ஸ் அப்படின்னு நம்மளால் எழுதிக்க முடியும் டூ பை ப்ளஸ் பை பை சிக்ஸ் அப்போ இது காஸ் ஆஃப் டூ பை ப்ளஸ் பை பை சிக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் டூ பை ப்ளஸ் தீட்டா டூ பை ப்ளஸ் தீட்டானா இதுதான் உங்களோட டூ பை ஜீரோவும் டூ பையும் ஒன்று தான் டூ பை ப்ளஸ் சம் ஆங்கிள்ன்றது ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்டில் வரும் ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்டில் எல்லா ஆங்கிளும் பாசிட்டிவ் தான் மொரோவர் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஆங்கிள்ன்றதுனால காஸ் ஆஃப் டூ பை ப்ளஸ் தீட்டா வந்து காஸ் தீட்டா தான் அப்போ காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் காஸ் ஆஃப் இது கம்ப்ளீட் ஆங்கிள்னால இதை விட்டுட்டு நம்ம இதை என்னென்ன எழுதிக்கலாம் பை பை சிக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் பை பை சிக்ஸ் அப்படின்றது உங்களோட என்ன ஆங்கிள்னு பாருங்கள் பை பை சிக்ஸ்ன்றது உங்களோட தேர்ட்டி டிகிரி தேர்ட்டி டிகிரி வந்து ஜீரோ டு ஃபைன்ற ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் இருக்குது இப்போ காசு இன்வர்ஸும் காசும் கேன்சல் பண்ணிட்டு நம்ம என்னென்ன எழுதிக்கலாம் பை பை சிக்ஸ்ன்னு எழுதிக்கலாம் இப்படி எழுதுனா கரெக்டு இதை டேரெக்டாக நம்மளால் கேன்சல் பண்ண முடியாது இதே மாதிரி மற்ற எல்லா சமயம் நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியும் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் போடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்